Они не знают, что делать. Соловьев завыл после удачной работы ВСУ по аэродромам России. Просто интересно, вот сколько должно грянуть чтобы мы, наконец, начали креститься. В Москве хотят, чтобы таксисты и доставщики собирали танки. Просто это должны это, 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 сегодня это, понимать, это, что когда у нас так. некому выполнять гособоронзаказ, можно продолжать развозить нет, пиццу в редакцию. Нет, нет. Появилось видео из Чечни с самым популярным там аниматором. Это вторая дочка моя. Это третье я должен. Наконец-то названа настоящая цель их так называемое СВО. Вы смотрите Ньюс 200. Расскажем свежие новости соседней страны и хорошенько посмеемся. Шок! Туристы сняли на камеры телефонов извержение вулкана в России. А, нет, пардон. Это очередная нефтебаза горит. Ничего необычного. Поэтому не задерживаемся на этой новости. После удачных визитов в гости украинских дронов к российским аэропортам в студию Соловьева завыли. Просто интересно, вот сколько должно грянуть чтобы мы, наконец, начали креститься. Я скажу, я знаю. А еще 5273 дрона. Реально за диктатуру. Я вот хочу, чтобы у нас в стране была диктатура здравого смысла. Ну, вы меня простите, но на протяжении двух с половиной лет, уже почти трех, мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Думаете, вам железобетонные укрытия для самолетов помогут? Конечно нет. Просто украинской армии придется к дронам прикручивать перфораторы, и все, проблема решена. Володя, ты не ной, оставь эмоции. Думаю, главные сюрпризы еще впереди. В Уфе в кабинете гинеколога установили камеры наблюдения. Это возмутило некоторых женщин, которые пришли на прием. Вот кабинет гинеколога. Обзорная камера снимает... Нет, нет, не буду. Нет. Снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Большой вопрос. Как это на каком основании? Это они контролируют, чтобы оттуда не выпрыгнул иноагент? Снимает полностью вот прием в кабинете гинеколога. На каком основании? Одно могу сказать точно. Охранники, которые сидят у мониторов, отлично работают. Я бы даже сказал, не покладая рук. На каком основании? Не, ну если они и там найдут украинский след, то это уже вообще перебор будет. Хотя уверен, что они могут и такое оправдание придумать, чтобы хоть как-то выкрутиться. Жители Курской области не против жить в Украине. Об этом свидетельствуют следующие кадры. Здравствуйте, вы тоже за покупками? А? Вы за покупками, говорю, тоже? Ну, уже с покупками. А, уже есть все? Уже. Это ребята ваши надавали. Ага. Не обижают вас? Ну, слава богу, видите. Получается так, что ваши бросили, а наши помогают, да? В том-то что дело. Ну, славяне все равно. Одного бога веруем. Так оставайтесь уже, может, с нами. Будет уже украинское все. Ну и все. Ну. Ну и все. Ну и все. Ну и все. Ну и все. Разговор короткий. А что я сделаю? Ну и все. Слушайте, ну, судя по тому, как они легко соглашаются, завтра мы увидим такое заявление от временного губернатора Курской области. Добрый день, дорогие друзья. У меня для вас хорошая новость. Мы запускаем во всех школах Белгорода и Белгородской области уроки украинского языка и истории. А также начнем проводить бесплатные курсы ускоренного изучения украинского. Сейчас это наиболее востребованный язык в нашем регионе с большой перспективой будущего трудоустройства. Ну и все. Дальше еще интереснее. 
Недавно в Чечню приехал аниматор, чтобы пофотографироваться там. У нас есть редкие кадры. Это вторая дочка моя. Это третья дочка. Вот Это четвертая. Обратили внимание на этот звук. Жалко, что это звук всего лишь фотоаппарата, да? Это пятое. А это шестая. Вот какие важные дела у человека. Ему не до какой-то там вашей Курской области. Ему фотографироваться надо. В Москве предложили запретить профессии таксистов и доставщиков и заставить их работать на интересы Родины. Я не шучу. Там предложили отправить этих людей выполнять гособоронзаказ. Еще раз повторюсь, оно может быть нет, но... Вот доставка, у нас огромное количество да. доставщиков, которые и самые высокие зарплаты, и перекупать. Uh -huh, да. Нет, товарищи дорогие, ситуация такая, пешком придется ходить в, в магазин. магазин. Ну что делать? Вот. Таксисты, огромное количество. И правильно, нечего пользоваться благами цивилизации. Помните, кто вы есть. Давайте-ка еще послушаем, что там еще запрещают. Остановиться ага. сейчас и понять, что либо мы э, как бы продолжаем в этой логике, когда у нас некому работать на заводах, некому обеспечивать нашу внутреннюю, вообще в агропромышленном комплексе и так далее. Елена и мы Николаевна. будем просто заниматься обслуживанием, Я... либо, люди, дайте мне закончить, если... либо мы все-таки... Первое – это острый мобилизационный сценарий. Второе – мы хотим, не хотим, нам придется заниматься производительностью труда. Сегодня Доставку запрещаем. Станку, идите, идите а к станку. Дальше, да когда у нас появляются кадры, кадры и Есть ощущение, что у этой тетеньки есть небольшой заводик по производству военной техники. И не один. Уже очень активно она предлагает это. Я же говорю, острый мобилизационный сценарий. И сразу же это будет стоить сколько для потребителя? Неважно, сколько это стоит. Не важно. Это просто это должны сегодня работы. понимать, это что когда у нас так. некому выполнять гособоронзаказ, можно продолжать развозить нет, пиццу неправильно, в нет, неправильно. О том, что будет проблема кадров, мы говорили уже несколько согласен, лет, пять согласен, лет подряд. Согласен. В России снимают сериал про Байдена в главной роли ярый путинист Дюжев. Наконец-то, наконец-то россияне узнают, кто им все подъезды загадил, кто им ямы на дорогах повыковыривал, кто им цены повысил, кто их заставляет жить в нищете, кто ходит с утра пораньше и трещины в домах делает, кто мусор выбрасывает и помой выливает прямо во дворах, кто спаивает мужское население, кто раз разворовывает российский бюджет. Кто строит замки депутатам Госдумы? Конечно же, Байден. Не, ну а кто? Про этот сериал не грех снять. Фу. Эх, эта страна падает все ниже и ниже. Давайте переходить к другим новостям. Муж Скобеева и настойчиво выпрашивает себе место в Гааге. Он притащил в студию табличку с названием украинского населенного пункта, чтобы нарисовать мифическую победу для своих зрителей. Вот он, обгоревший в копоте войны, простреленный в нескольких местах, следы от пули и осколков, дорожный знак, три года простоявший на въезде в Новгородское. Нам его передали бойцы штурмовых отрядов 9-й бригады 1 армейского корпуса армии России, освободившие от ВСУ населенный пункт. Больше этот знак поселку не понадобится. Власти ДНР пообещали жителям вернуть советское название. Все-таки Новгородское привычнее. А может, это и есть та самая цель, так называемая СВО? Завоевать табличку с названием украинского населенного пункта? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель... Притащить в студию пропагандиста табличку с надписью «Нью-Йорк». 
Спасибо за лайки и комментарии. Напишите, что понравилось больше всего. До завтра. Mm-hmm.